ഇതാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഷാരൂഖ് ഖാനിന്റെ വീട് ഒരു ജാതക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് സൽമാൻ ഖാന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിലാണ് ബസ്സിന്റെ നമ്പർ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന വാങ്കടെ സ്റ്റേഡിയം ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അറ്റം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള സീ ലിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കടൽപ്പാലം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മുംബൈയിലാണ് കേട്ടോ മുംബൈ ഫോർട്ട് ഏരിയയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ബാന്ദ്ര സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു യാത്ര കേട്ടോ ട്രെയിന് ബസ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭയങ്കര ചീപ്പർ ആണ് ഭയങ്കര പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ബാന്ദ്ര ഫോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു പള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കുറെ മാർക്കറ്റ് ഏരിയകളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിന് ഷെയർ ടാക്സികൾ ബസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാണ് അപ്പം മുംബൈയിലത്തെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ വീഡിയോസിലും വരാറുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യേക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം വീട്ടിൽ വെക്കുക ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ നടക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും തിരക്കായിരിക്കും ഇത് ആളുകളൊക്കെ കടകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ഇടയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ദോശ കഴിക്കാറില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ സാധാരണ സ്നാക്സിൽ നിന്നാണ് അത് ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറി കഴിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചേട്ടനും കൂടി ഇല്ലല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ദോശയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിന് ഉത്തപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സാധാ ഉത്തപ്പം എന്നാണ് ഈ ദോശയ്ക്ക് പറയുന്നത് ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരത്തി മറ്റേ നെയ് റോസ്റ്റ് സാധനം വരുന്നത് ഇതിന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ഞാൻ എന്തായാലും തിന്നട്ടെ ഇത് ക്യാമറ കൈ പിടിച്ച് തിന്നിട്ട് അടക്കത്തില്ല ഞാൻ തിന്നിട്ട് കാണാട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഞാൻ എന്തേ ദോശയും കഴിച്ചു ചായ മാറ്റി ദോശയ്ക്ക് ഉത്തപ്പ ഉത്തപ്പയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയെ ചായക്ക് പത്ത് രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഉപ്പ് മഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നു നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മുമ്പേ ഒരുപാട് ചീപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നല്ല എല്ലാ നേരവും ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചീപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ദോശ അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗുസി ഇത് ഇവിടുത്തൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ദോശക്കാരാണ് കേട്ടോ രഘു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഇവർ പണ്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആ ദോശക്കാരുടെ ന്യൂസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ന്യൂസ് കട്ടിങ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ സി എസ് ടി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ശിവജി മഹാരാജ ടെർമിനൽ സ്റ്റേഷൻ ആ ദൂരെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ചർച്ച് ചെയ്യുമോ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണം നല്ല തിരക്കാണ് രാവിലത്തെ ആ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടൊരു ബ്രോനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ട്രെയിൻ ബാന്ദ്ര ബാന്ദ്രക്ക് പോകാനായിട്ട് ചർച്ച് ഗേറ്റിൽ നിന്നാണോ അതിൽ സി എസ് ടി ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഡയറക്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് വേറാണ് ചർച്ച് ഗേറ്റ് അത് ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അതായത് ബാന്ദ്രയൊക്കെ പോകുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ലൈൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മറ്റേത് സെൻട്രൽ ലൈൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് സി എസ് ടി ഒക്കെ വെസ്റ്റേൺ ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് ചർച്ച് ഗേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ചർച്ച് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ആകുമ്പം ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ട്രെയിനുകളുണ്ട് മറ്റേടുത്തു നിന്ന് ആകുമ്പം ട്രെയിൻ ഉണ്ട് കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചർച്ച് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറുന്നതിന് വേറൊരു ഗുണവും കൂടെ ഉണ്ട് ചർച്ച് ഗേറ്റിന് അടുത്താണ് വാങ്കട്ടെ സ്റ്റേഡിയം എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് കളി കണ്ട് 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 പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥലമാണ് വാങ്കടി സ്റ്റേഡിയം അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് കയറണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അടുത്താണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്താണല്ലേ ഞാൻ വാങ്കടി സ്റ്റേഡിയം
ഇവിടെ ഏത് കടയിൽ കയറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വടാപ്പാവ് ഇവരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് വടാപ്പാവ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നോ അവിടുത്തെ തിരക്ക് നോക്കിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ചർച്ച് ഗേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ബീസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ക്ലോസ് ആണ് അപ്പുറം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാണുന്ന വാങ്കടെ സ്റ്റേഡിയം ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ വഴി കറങ്ങി വരാം ഞാൻ ദീ വാങ്കടെ സ്റ്റേഡിയം കാണാൻ പോലും വെസ്റ്റേൺ ലൈനിലേക്കുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനുകളും ഇവിടെ ഈ ഒരു ചേർച്ച് ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ലൈനിലത്തെ എല്ലാ ട്രെയിനുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് ടിയിൽ നിന്നാണ് സി എസ് ടി വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനാറ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നും ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ടു എയ്റ്റ് എന്തോ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾക്കും എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മറ്റേ ലോങ് റൂട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചർച്ച് ഗേറ്റിൻ്റെ ബോർഡ് കാണാം കണ്ടത് ചർച്ച് ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ട് കാല് ട്രെയിൻ ട്രെയിനുകളൊക്കെ കാലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ സാധനം എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ദേടാ അതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ താഴെ വേസ്റ്റിടത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇട്ടോളൂ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിക്കറ്റ് വെൻഡിങ് മെഷീനാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ അതെ ബാന്ദ്ര ബാന്ദ്ര അല്ല ചർച്ച് കേട്ടും മലാടെന്ന് അവിടത്തേക്കുന്നു പത്ത് രൂപ ഇവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് പത്ത് രൂപ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ഇവിടെയാണോ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർ തിരക്ക് നോക്കിക്ക രാവിലത്തെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ആളുകൾ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ട് ചെറിയ പൈസക്കെ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ തിരക്ക് നോക്കിക്ക രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാണ് എൻ്റെ അമ്മോ നമുക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ഇതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ നമുക്ക് വരും കേട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ ബാന്ദ്ര പോകും അപ്പം ബാന്ദ്ര ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് ബാക്കി കാര്യം അപ്പം ആ ലഭിക്കാം ബാന്ദ്ര എത്തി കേട്ടോ ബാന്ദ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ കയറിയ സമയത്ത് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നീട് നല്ല തിരക്കായി അതായത് ഇപ്പോൾ ബാന്ദ്ര എത്തി ഇവിടെ നിന്നും ബസ് കയറണം അഞ്ച് രൂപ എന്തോ ഉള്ളൂ ബസ്സിന് ബാന്ദ്ര ഫോർട്ടിനെ റീജിയണിലേക്ക് ബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ബസ് ആണ് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ ക്യൂ ഉണ്ട് ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ബസ്സിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൊള്ളാം എല്ലാവരും ഇടിച്ച് കയറുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതിൽ ഒഴിവാകുമല്ലോ ഇടിച്ച് കയറൽ ഒഴിവാകും ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കേട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊള്ളാം ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം അങ്ങറ്റമാണ് ഇവിടെ വരും ബസ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതേ വണ്ടി പോട്ടോ ഇതുപോലെ ആളുകളെ ക്യൂ നിന്ന് കയറി നോക്കിക്ക് എന്ത് സമാധാനമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ബസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന നോക്കിക്ക് ഇപ്പോൾ പോയി നമ്മൾ വന്ന ബസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറേ കോളേജ് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജ് സ്കൂൾ എന്തോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളവരാണ് ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു ഫോർട്ട് റീജിയണിലേക്ക് കുറച്ച് അടക്കാനുണ്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ താഴെ എന്നാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ ബസ് സിസ്റ്റം ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്വയറ്റായിട്ട് ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ലൈൻ തെറ്റിക്കാതെ വളരെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബിവറേജിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് മുമ്പിൽ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഇത്രയും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് പോലും ആളുകളത് പക്കയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇതും താജാണ് കേട്ടോ താജ് ലാൻഡ്സ് എൻ്റെ അവിടുത്തേക്ക് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഈ വഴ
അതോ ഇനി അവരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലല്ല ഹിന്ദി അറിയാതൊക്കെ മുംബൈയിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കറങ്ങാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല രസമാണ് ഫുൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് എവിടെ ഒരു മന്ദിരമുണ്ട് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ശ്രീ കട്ടേശ്വരി ദേവി ശ്രീ കണ്ടേശ്വരി ദേവി എന്നാണ് തോന്നുന്നു എഴുതിയേക്കുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ ഓ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഗുസ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള സീ ലിംഗാണ് കേട്ടോ ഇത് കടൽപ്പാലം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് പണിതേക്കുന്നത് ബാന്ദ്ര വോർലി സീലിംഗ് എന്നുണ്ട് പറയുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി സീലിംഗ് എന്നാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പേരിട്ടേക്കുന്നത് ബാന്ദ്ര ടു വോർലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാലമാണിത് ഇത് കേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് അതുവരെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ കേബിളുകളുണ്ടോ അതായത് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേബിൾസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമാണിത് രണ്ടായിരത്തിൽ പണി തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പണി തീർന്നത് അതായത് ഒൻപത് വർഷത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പാലം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മുൻപ് ഈ ബാന്ദ്രയിൽ നിന്ന് വോർലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പാലം വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാന്ദ്രയിൽ നിന്ന് വോർലി വരെ എത്താൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം കുറവാണ് താഴെ വെള്ളം കുറവാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ വറ്റി കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടംവരൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കാണാം കുറേ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള പാലം കൊള്ളാമല്ലേ ദാ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നടന്നു നോക്കാം ഇവിടെ ഫുള്ള് കപ്പിൾസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് മുഴുവൻ കപ്പിൾസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നിറച്ച് കപ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്കാതെ ഓ അവിടെ അടിയായല്ല പട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കായി സുഹൃത്തുക്കളെ വഴക്കായി എൻ്റെ അമ്മേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഈ പാലം കാണാനായിട്ട് വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എൻ്റെ വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോർട്ട് ഏരിയ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം എൻട്രൻസ് അലോട് അല്ല റിനോവേഷൻ വർക്ക് അടക്കുന്നുണ്ട് എൻട്രൻസ് അലോട് അല്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സാറ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് വേഗം പൊക്കോടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആ ഒരു പാലം സീലിംഗ് ബാന്ദ്രവോളി സീലിംഗ് ഇതെന്താണ് അവസാനങ്ങൾ എന്ത് സംഭവം എനിക്കറിയാൻ പോലെ കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കാം അവിടെ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു രോഹിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിനോട് ഞാൻ സാറിവിടെ പറ്റത്തില്ല പെട്ടോട്ടോടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് അടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് അലോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് കാലോടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അലോട്ടറി ഞാൻ സാറിനോട് വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി ആദ്യം ഒന്നോ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോ പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലൊന്നും എല്ലാവരും നമ്മളോടും അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ പെരുമാറത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു കടൽപ്പാലത്തിനോട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ബൈ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചേരി പ്രദേശം പോലത്തെ സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് പണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് എന്തോ എന്തൊക്കെയോ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് അടുത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട് ബസിലിക്ക ഓഫ് ദ ലേഡി ഓഫ് ദ മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയാണ് മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അടക്കാനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ തീരുകയാണ് ഗോയിസ് ഗൂഗിൾ എന്നോട് ഒരു കിലോമീറ്റർ കറങ്ങി പോകാനാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിക്ക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ഞാൻ വേറെ ഏതോ വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഈ വഴി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വഴി ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പോൾ ഗോയിസ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു റോഡ് കയറിയിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടോ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത വളരെ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ചേട്ടനെ പരിചയ ഒരു ചേട്ടനെ കിട്ടി ഇവിടെ അപ്പം മുമ്പരാണ് എനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് ബ്രോ നമുക്ക് വഴി മുപ്പരാണ് വഴി കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നിടയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ
എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അമ്പലം വരെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാന്ദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ദാദർ ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ അടക്കേണ്ടി വരും ഭയങ്കര ചുറ്റിലാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് വണ്ടിയുണ്ട് ഗുയിസ് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റി സിക്സിനൊക്കെ ഒന്നാമത് വായിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഇവർ മറാത്തിയിലാണ് നമ്പർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലുള്ളൂ വണ്ടി പോയി കഴിയുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറാത്തി വായിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല വരുന്ന ബസ്സുകൾക്കൊക്കെ മൂന്ന് നമ്പർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗസ്സാണ് ഗസ്സിലിരിക്കുകയാണ് ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പട്ടാണി വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകായിരുന്നു നമുക്ക് പോയി കഴിക്കാനുള്ളൊരു സമയമില്ല ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേര് ഹിൽ റോഡ് ഗാർഡൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എവിടെ എവിടെ എൻ്റെ എയ്റ്റി സിക്സ് ബസ് എവിടെ ഗുയിസ് ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ വന്നു പോയി നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ബസ്സിന് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് അതാണ് മറാത്തിയിൽ എയ്റ്റി സിക്സിൽ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരക്ഷ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ബസ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കുറെ നേരം കാത്തി കിട്ടി വരും പിന്നെ എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തി നിൽക്കുക ബസ് വരട്ടെ ബസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം അത് അപ്പോൾ നോക്കാം എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു വടാപ്പാവ് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ചൂട് വടാപ്പാവ് കിട്ടുമായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ ഒരു ബസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ടാണോ എന്തോരം ബസ് നടക്കും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ എയ്റ്റി സിക്സ് അല്ല ഈ ബസ് എൻ്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മണിക്കൂറായി ഒരു മണിക്കൂർ ഓ എനിക്ക് ഇത്ര ക്ഷമയൊക്കെ ആണെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ലെവൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും കൂടി വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് എത്രത്തോളം ക്ഷമ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് എയ്റ്റി സിക്സ് വന്നില്ല എല്ലാ ബസ് ഡ്രൈവർമാരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും എയ്റ്റി സിക്സ് ആയേക്കാ എയ്റ്റി സിക്സ് ആയേക്ക എന്ന് പറയും ഞാൻ വല്ല കഴിക്കാൻ പോകാനാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ നയൻറ്റി സിക്സ് കുറെ അത്ര തന്നെ അതും പിന്നിട്ട് ഇവിടെ വടാപ്പാവാടി ഉണ്ട് അവിടെ പോയാലും കഴിക്കാം എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ വടാപ്പ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വടാപ്പ കഴിക്കാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയിടും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് വടാപ്പാനൊക്കെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് രൂപ ഒരു ഉള്ളു ഒരു സാധനം കൂടെ വെച്ചേ ഇത് ബ്രെഡിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഒരു മസാല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒരു വടാപ്പാവും കഴിച്ച് ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ഒരു സംഭവം കഴിച്ച് ചായയും കുടിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ചായക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് രൂപ കുഴപ്പമില്ല നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ പ്ലാനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് വരത്തില്ല എയ്റ്റി സിക്സ് പോക്കിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ആരോട് ചോദിച്ചാലും ആയേക ആയേക എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ എപ്പോഴും ആയേക എന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബാന്ദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പ്ലാൻ ഉണ്ടല്ലോ ബാന്ദ്ര സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി ദാദറ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങി ബസ്സിലൊക്കെ കയറാൻ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ബസ് കിട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ ബാന്ദ്ര സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബസ് കിട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് വട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബാന്ദ്രയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ്സിൽ കയറി ബാന്ദ്രയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരു അങ്ങോട്ടോട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് മൂപ്പരനോട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാന്ദ്ര ഫോർട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഷാറുഖ് ഖാനൊക്കെ വീട് കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഷാറുഖ് ഖാൻ ഇവിടെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഷാറുഖ് ഖാനോട് ബാന്ദ്രയാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഞാനിന്ന് വന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാനത് മറന്നുപോയി ആ കാര്യം മറന്നു പോയി ഞാൻ അന്വേഷിച്ച പോലും ഇല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ
അതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് മന്നത് ലാൻസൺ ഇതിൻ്റെ വീട്ടുപേരായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പോട്ടെ എന്താന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതിനുകൊണ്ട് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് നോക്കി എന്തോരം പേരാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ഇത് കാണാണ്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോരെ മുപ്പര് ഉണ്ടാവോ മുപ്പര് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പര് വന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് അവർ ഹായ് കാണിക്കണമല്ലേ പൊളിച്ചേനെ എന്തായാലും എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ അയ്യോ എന്തായാലും ബസ് കിട്ടാത്തതും ലൈറ്റ് ആയതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാരണം ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു ജാതക്കുള്ള ആൾക്കാരാണുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഓ ഇതിനകത്തേക്കൊരു ഒരു ദൃശ്യം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു വഴിയില്ല ഫുൾ ഒരു രണ്ടാൾപ്പക്കം പൊക്കമുണ്ട് ഗേറ്റിന് തന്നെ പിന്നെ ഗേറ്റ് പോയിട്ട് തൊട്ട് നോക്കാം ഇരുമ്പിൻ്റെ ഗേറ്റാണ് എൻ്റെ പോലെ സ്ട്രോങ് സാധനമാണ് ഇതാണ്ടാ ഒരു ഇത് ലാൻസൻ മണ്ണ ലാൻസൻ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഷാറുഖ് എഴുതിയുടെ വീട് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എനിക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടതൊക്കെ ഈ ഒരു വീട് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഫാൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതെ പുറത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വിലക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പുറത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു നെയിം ബോർഡ് നെയിം ബോർഡിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാനും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാരണം നമ്മളുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു അഭിമാനമായിട്ടുള്ള കിങ് കാൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ കൂടി കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡബിൾ 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 അല്ല നൂറായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടായി കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ബാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബീച്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിലൊക്കെ ചെറുകടികളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടും സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതാണ് ആ ഒരു ബീച്ച് ഏരിയ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതെ ബാന്ദ്ര ബാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് പ്രൊഫനേറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലം ഒരു സൺസെറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സൺസെറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യ കുറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്താണല്ലോ ഇതാണ് ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ അയ്യ അടിപൊളി പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ മറ്റേ മറ്റേ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബെയിലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ആ ഒരു എൻഡിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏരിയാസ് നമ്മുടെ ഷാറൂഖ് ജിയുടെ ഒക്കെ വീട് ഇതിനപ്പുറമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഒക്കെ വീടുകളാണ് ഇതിൽ സൽമാൻ ഖാൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയും കണ്ടത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഏതാ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിടാതെ പിടിക്കുന്നതാണ്ടോ അവർ കാലെ വീണിട്ട് വീഴുവാങ്ങ വിടത്തില്ല പിള്ളേർ ഈസി ഇവിടെ പിള്ളേർ കുറയുണ്ട് ഇവരെയും കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ഭിക്ഷ എടുപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് പിള്ളേർ വന്ന് നമ്മളുടെ കാലിലൊക്കെ വീഴും നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കും നമ്മൾ ബാഗിലൊക്കെ കൈയിടും പിള്ളേരെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചേക്കാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നവർ അതൊരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് അവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടൊരു പെണ്ണിൻ്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് അത് വിടുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ചു വിടുപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു പിടിച്ചു വീണ് മാ വരുന്ന മാത്രമല്ല പൈസ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതെ ഇവർ പോകത്തില്ല ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ തെണ്ടിത്തരമാണത് കണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ആ കു ആ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ കണ്ടില്ല അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ഈ മുംബൈ ദർശൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അതായത് മുംബൈ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് കാണിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്ന ബസ്സുകളാണ് ഇത് ഗൈസ് നമ്മൾ ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ വീട് കണ്ടത് പോലെ തന്നെ സൽമാൻ ഖാനും അവിടെ വീടുണ്ട് സൽമാൻ ഖാൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ്
ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കേണ്ടി വരും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നടക്കാം ബാന്ദ്രയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സി എസ് ടിക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടും നമ്മളുടെ പ്ലാനിലെ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് ആ ഒരു ബോർലി ഫോർട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് വൈകി ഇനി ഇപ്പോൾ പോകാനുള്ള ഇതില്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും ഡിലേ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറേ റിലാക്സ് ചെയ്തൊക്കെ പോയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്ര സമയം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടിരുന്നും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർലി ഫോർട്ടും പോകണം മറ്റേ ആമ്പലവും പോകണം വിനായക് മന്ദിരം പോകണം സിദ്ധി വിനായക് മന്ദിരം ഞാൻ തിരിച്ച് സി എസ് ടിക്ക് പോവാണ് തിരക്ക് നോക്കിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അപാര തിരക്കാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തിരക്കാണ് ഇത് കേരള ചിപ്സിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച ബസ് പോകുന്നു ബാന്ദ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയി സ്റ്റാൻഡ് ബാന്ദ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് എടുത്തി കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ഒരു പള്ളി പള്ളിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സ്റ്റേഷൻ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റ് ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇരട്ടി ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ ഗ്രീസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഗ്രീസ് നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് ഗ്രീസ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ പത്ത് രൂപ ഉള്ളു നമുക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിൻ ഏഴാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കേട്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിലേക്ക് കയറിയിട്ട് സി എസ് സി കേട്ടോ ഇത് റെയിൽവേ പോലീസിൻ്റെ ഓഫീസാണ് അവരുടെ എന്തോ സംഭവമാണ് പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് ആയിട്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു സി എസ് ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇത് സി എസ് ടി ബസ് ഡിപ്പോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ബസ്സൊക്കെ ഇവിടെ നേട്ടുന്നത് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളാണ് ഇത് ഡബിൾ ടെക്കറൊക്കെ കിട്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ തിരക്കുണ്ടോ ആളുകളൊക്കെ മറ്റേ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി തിരക്ക് നമ്മൾ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് പിള്ളേർ വീട്ടിലേക്ക് പോകത്തില്ലേ അതേ അവസ്ഥയാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഓട്ടം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കത്തു തോന്നി ഇല്ല തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ ഓട്ടമാണ് വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാക്സിമം നേരത്തെ ഉള്ള വണ്ടി പിടിക്കുക വീട്ടിലെത്തുക ഒലും കഴിക്കുക വീട്ടുകാർ കാണാൻ കളം ഉറങ്ങുക ഇതായിരിക്കണം ഇത് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീ ആണ് നമ്മളുടെ ഡോർമെട്രിക്ക് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പോയാൽ മതി അടുത്താണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഏരിയകളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്താ എന്താ തിരക്കെന്ന് നോക്കിക്കേ ജാതി തിരക്ക് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഓട്ടോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡോർമെട്രി വഴി ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ ചിലവായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ചർച്ച് കയറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബാന്ദ്ര വന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പത്ത് രൂപ ബാന്ദ്ര നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ എടുത്ത് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഫോർട്ടിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് അഞ്ച് രൂപ എടുത്തിട്ട് നേരെ ബാന്ദ്ര ബാന്ദ്ര നിന്ന് തിരിച്ച് പത്ത് രൂപ എടുത്തിട്ട് സി എസ് ടി ഇതിന് ഇടയിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് നാൽപ്പത് രൂപ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ എല്ലാം കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുംബൈയിലത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഭയങ്കര പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബസ്സും ട്രെയിനും ഭയങ്കര പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഷെയർ ടാക്സിയും അതുപോലെ ഓട്ടോയും ക്യാബും ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൈസ കൂടുതലാവുന്നുള്ളൂ എന്നാലും അതും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് വോളി ഫോർട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു സിദ്ധിവിനായക് ടെമ്പിളും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളല്ല ഇതിനപ്പുറം സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഈസി ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുക രാവിലെ സിദ്ധിവിനായക് ടെമ്പിളും വോളി ഫോർട്ടും കാണുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബസ്സൊക്കെ പിടിച്ച് ബാന്ദ്ര ഫോർട്ടും കണ്ട് അവിടുത്തെ ആ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ട് ഷാറുഖാൻ്റെ സൽഫാൻ്റെ ഒക്കെ വീടും കണ്ട് അവിടെ ബാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീച്ച് ഉണ്ട് ബീച്ചല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒ